ഡൽഹിയിൽ തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ മമതാ ബാനർജിയും പിണറായി വിജയനും സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കില്ല കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടാം എൻഡിഎ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിമാർ ആരൊക്കെയെന്നറിയാൻ ഡൽഹിയിൽ മാരത്തോൺ ചർച്ചകൾ അതേസമയം പുതിയ സർക്കാരിൽ ചുമതലകൾ നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്ത് നൽകി ഇത്തവണ പുതിയ സർക്കാരിൽ തൽക്കാലം ചുമതലകളോ മന്ത്രിപദമോ വേണ്ടെന്നാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ കത്തിലെ ആവശ്യം ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതെന്ന് കത്ത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വ്യക്തമാക്കി ഇതോടെ രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ധനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പുതിയ ആൾ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായി പീയുഷ് ഗോയൽ പുതിയ ധനമന്ത്രിയാകുമെന്ന സൂചനകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ടാകുമെന്ന് നിയുക്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് കത്ത് നൽകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടാകും അതിനിടെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ മമതാ ബാനർജി പങ്കെടുക്കില്ല ബംഗാളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ബി ജെ പിക്കാരുടെ കുടുംബത്തെ സത്യപ്രതിജ്ഞയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് നടപടി നേരത്തെ മമതാ ബാനർജി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പങ്കെടുക്കില്ല രണ്ടലയിലെ വടംവലി ചെയർമാനെ ചൊല്ലി കേരള കോൺഗ്രസിൽ അധികാര വടംവലി തുടരുന്നതിനിടെ പി ജെ ജോസഫിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം നേതാവ് റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ രംഗത്ത് പി ജെ ജോസഫിനെ പാർട്ടി ചെയർമാനും ജോയ് എബ്രഹാമിനെ സെക്രട്ടറിയുമായി കാണിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയതിനെതിരെ റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിച്ചത് രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൊടുത്ത കത്ത് പാർട്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ കത്ത് കൊടുത്തോ എന്ന് ജോസഫിനോട് ചോദിക്കാം പി ജെ ജോസഫ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല ആരെങ്കിലും കത്ത് കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അത് അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ ചെയർമാനെയും സെക്രട്ടറിയെയും നിയമിച്ചു കാണിച്ച് ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയെന്ന വാർത്ത അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ പി ജെ ജോസഫിനെ ചെയർമാനും ജോയ് എബ്രഹാമിനെ സെക്രട്ടറിയുമായി കാണിച്ചായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയത് മൂന്ന് എം എൽ എ മാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം എന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം ജോസ് കെ മാണിയും കൂട്ടരും അറിയാതെയായിരുന്നു നീക്കം കെ എം മാണി മരിച്ചതോടെ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് പാർട്ടി ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ചെയർമാനായെന്ന് കാണിച്ച് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കത്ത് നൽകിയത് നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് രമ്യ വനിതാ കമ്മീഷനെ വിമർശിച്ച് വീണ്ടും രമ്യ ഹരിദാസ് രംഗത്ത് വിവാദ പരാമർശത്തിൽ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലും വനിതാ കമ്മീഷൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് ആരോപിച്ചു ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നീതി തനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ആളാണ് വനിതാ കമ്മീഷനെന്നും രമ്യ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ എ വിജയരാഘവന് നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ സ്വമേധയാ നടപടി എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അത് ചെയ്തില്ല കോടതിയിൽ നൽകിയ കേസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം രമ്യക്കെതിരായി പരാമർശം ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ തന്നെ കേസെടുത്തു എ വിജയരാഘവനെ പ്രതിചേർത്ത് കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കേസെടുത്തു എന്ന് പോലും അന്വേഷിക്കാതെ രമ്യ വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നും എം സി ജോസഫായി ഇതുവരെ പരാതി നൽകാത്ത രമ്യ ഹരിദാസ് വനിതാ കമ്മീഷനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും എം സി ജോസഫൈൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു കെവിൻ വധക്കേസിൽ സസ്പെൻഷനിലായ എസ് ഐ ഷിബുവിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും ജൂനിയർ എസ് ഐ ആയി തരം താഴ്ത്തി ഉത്തരവിറക്കിയത് എറണാകുളം റേഞ്ച് ഐ ജി ഷിബുവിനെ ഇടുക്കിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയും ചെയ്തു അതേസമയം എസ് ഐയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എസ് ഐയെ തിരിച്ചെടുത്ത കാര്യം അറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയെന്നും പ്രതികരണം കോട്ടയം എസ് പിയോട് ചോദിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്നും ബെഹ്റ പെട്ടെന്നുള്ള നടപടി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചെടുത്തതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പരാതി നൽകുമെന്ന് കെവിന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ കെവിൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം എസ് ഐയുടെ അനാസ്ഥയാണെന്ന് കെവിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു സസ്പെൻഷനിലായി ഗാന്ധിനഗർ എസ് ഐ എം എസ് ഷിബുവിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തത് വിവാദമായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്നലെയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത് കൗമുദി പ്രൈമിനും സംഭവിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പ്രധാന വാർത്തകളുമായി അശ്വതി ചേരും നമസ്കാരം